Jetzt haben wir ein Aquarium voller Mottfische. Nice. Guckt euch das an. Die Sammlung wächst und wächst. Moin, Sen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica mit Mods, meine lieben Freunde. Es geht weiter hier in den Untiefen der Tiefen und wir haben ja beim letzten Mal das Material geholt für den panzerigen Panzeranzug. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir doch gemacht, oder? Jetzt äh, äh, traue ich mir gerade selber schon wieder nicht mehr. Ähm, ich hatte das gemacht. Genau, wir hatten doch hier schon angepflanzt. Ah, die sind noch nicht gewachsen, die Pflanzen. Guckt mal. 68 Prozent. Ja, okay. Dann packe ich jetzt erstmal die Blutdinger, die ich jetzt hier dabei habe. Die packe ich jetzt erstmal nochmal hier rein in den Schrunk. Genau. Ah ja, ich habe ja den Jelly Spinner noch mitgenommen. Haha. <lacht> Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir mit solchen lustigen, launigen Mottierchen hier wieder mal Subnautica spielen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut gerne mal in die Playlist rein, wenn ihr auch noch mal die alten Folgen genießen möchtet. Der absolute Wahnsinn. Das ist irgendwie cool, wenn man hier mal so ein Mod hier im Aquarium hat. Das ist irgendwie nice. Auch wenn das jetzt hier eigentlich nur eine merkwürdige, seltsame, spiralisierende Spirale ist. Aber irgendwie lustig. Mal was anderes im Aquarium. Generell hätte ich ja mal auch gerne in der Vergangenheit noch ein bisschen mehr mit Aquarien und so gemacht. Mal ein bisschen die Schauwerte von Subnautica noch mal ein bisschen ausnutzen. Das möchte ich gerne auch in dem Durchgang ein bisschen genießen tatsächlich. Was fehlt uns jetzt eigentlich noch für den Zyklopen? Da wollte ich jetzt noch mal schauen. Ähm, ich glaube, es fehlt nur noch der Antrieb tatsächlich. Alles andere haben wir, glaube ich, schon. Ja, die Maschine, genau. Dann haben wir den. Einmal Maschine nur noch. Und äh, ich glaube jetzt einfach mal, ähm, ich habe es glaube ich tatsächlich einfach nur vergessen, als ich äh, als ich neulich, also in der letzten Folge, als ich da rumgeguckt bin, hatte ich noch gesagt, ja wir brauchen ja eigentlich noch einen, einen Gedönsi, einen Teil vom, vom Antrieb und dann habe ich das vergessen zu scannen, genau. Ah, jetzt wollte ich schon mal gucken beim Panzeranzug, genau, wollte ich auch noch mal gucken, ob da jetzt noch irgendwas fehlt oder ob wir das jetzt vollständig haben. Äh, ich finde immer die Sachen so... Hier, nee, hier. Verstärkter Anzug. Zwei Diamanten. Nein, jetzt habe ich das Poster von der Wand... <lacht> jetzt habe ich das Poster von der Wand genommen. Das tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Wirst du das wohl da auf die drei nehmen? Jetzt, genau. Und wirst du das wieder an die Wand hängen? Dankeschön. So, jetzt nochmal hier reingucken. Ein Diamant. Und ist hier noch einer drin? Drei Diamanten. Oh, aber sowas schon sind da Diamanten drin. Nice. Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, wir bewegen uns nochmal dahin, wo wir gerade auch schon mal waren. Und schauen nochmal, dass wir noch ein Antriebsding vom Zyklopen bekommen. Und bis dahin sind dann unsere Pflanzen hier auch gewachsen, hoffe ich. Ist das irgendwie lauter geworden, das Spiel? Es kommt mir irgendwie so ein bisschen so vor. Aber es ist eigentlich nichts passiert. Ich habe eigentlich nichts äh, geändert und auch nicht aktualisiert oder so. Wäre etwas seltsam eigentlich. Genau. Fahren wir einfach jetzt nochmal darüber und versuchen mal, dieses letzte Zyklop-Bauteil noch zu bekommen. Denn dann können wir nämlich auch mal die Mod ausprobieren, wenn wir dann auch einen Zyklopen gebaut haben. Mit dem Andocken an die Station, mit dem Zyklopen. Das möchte ich gerne mal... Ich kann mal wissen, wie das funktioniert. Wie das genau dann auch abläuft. Ob ich dann vom Zyklopen direkt in die Base rein transportiert. Er hat es aber ganz schön eilig da. <lacht> ich komme zu spät, ich komme zu spät. Vielleicht hat er auch den Leviathan gerade gesehen. Man weiß es nicht. Da hat er gleich Gas gegeben, hat er gleich Nachbrenner gezündet hier. Nicht schlecht. So, hier ist ja die Insel, genau. Da müssen wir ein bisschen drum rum. Und dann passt das, meine lieben Freunde. Dann passt das. Ich glaube schon, dass das passt. Ja, hier irgendwo sind wir, glaube ich, richtig. Na, ah, da wurde ich schon gesehen. Die Warper sind ja jetzt auch heiß auf mich schon wieder. Ja, ich werde schon wieder beschnappt hier. Sie schnappen schon wieder nach mir. Genau, hier war das ja. Jetzt müssen wir hier einfach nur noch mal kurz ein bisschen genauer hingucken. Wir brauchen diesen Reaktor-Part, diesen letzten noch. Da ist jetzt die Frage. 
Wo ist er? Da unten muss er eigentlich mit liegen, glaube ich. Irgendwo hier müsste noch mal müsste noch einer rumliegen. Da, tatsächlich. Wusste ich doch. Habe ich mir doch gedacht. Dann scan mal. Maschinenfragment. Und da ist er komplett. Ja, dann würde ich doch mal sagen, lasst uns doch mal einen bauen. Aber ich kann ja schon mal gucken, was brauche ich denn eigentlich nochmal für einen Zyklopen. Das weiß ich alles auch schon ja nicht mehr. Bestimmt Blei und alles mögliche. Gucken wir mal nach hier. Der Zyklop. Mobile Fahrzeugstation? Hä? Ach nee, warte mal. Hä, wo ist er denn? Ich bin schon wieder unfähig, den Zyklo. Es ist aber auch gar nicht so einfach, hier was zu finden, immer in dieser Liste. Da ist er doch, Mensch! Hm, genau, wir brauchen Plastahlbarren dreimal. Also wir brauchen sehr viel Titan. Emaliertes Glas, das brauch, da brauchen wir Pirscherzähne dafür. Schmierstoff, Blei haben wir sowieso schon ganz viel. Pirscherzähne äh, und hier emaliertes Glas ist aber noch derselbe Blueprint, oder? Wie früher? Ja, okay. Bei Below Zero ist der nämlich anders. Ich nehme trotzdem hier mal diesen Knubbel mit. Lithium, genau. Können wir die Base ein bisschen auskleiden wieder. Ein bisschen vergrößern und so. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen was an Kupfer noch. Wir müssen jetzt ja... Genau, Titan brauchen wir sowieso und Kupfer auch. Ich weiß gar nicht, ob wir Nickel für irgendwas gebraucht haben. Nickel war, glaube ich, für Tiefenmodule und sowas. Ganz viel Nickel hier. Guckt euch das mal an. Kupfer ist gut, ja. Kupfer brauchen wir für Draht. Und Draht müssen wir ja machen, um die Mikrochips herzustellen, vom erweiterten Kabelsatz zum Beispiel. Das passt also schon mal. Das können wir sehr gut gebrauchen, tatsächlich. Neu ist, meine lieben Freunde. So, wir fahren jetzt mal einfach zurück. Oder sammle ich hier vielleicht doch noch. Es ist Polyanilin hier, dieses, äh, oder Benzol. Das ist ja nicht Polyanilin, das, das Benzol. Das müsste ja jetzt eigentlich schon gewachsen sein, eigentlich. An den Knibbeln. Ich fahre jetzt einfach mal zurück. Wir gucken mal. Wenn was fehlt, können wir es ja noch holen. Ich überlege gerade, ich würde gerne noch so einen Modfisch noch fürs Aquarium mitnehmen. Hier, warte mal, so einen nehme ich mir jetzt noch mit. Ah. Moment. Die schwimmen ja hier überall rum. Ich hole mir jetzt den da. Ha. Habe ich ihn in der Hand jetzt? Ich glaube ja. Sehr schön. Ich habe den jetzt in der Hand. Und wo habe ich ihn jetzt hingesteckt eigentlich? Wo noch irgendwie was Wasser ist, sodass er nicht irgendwie auf dem Trockenen liegt jetzt? Während ich hier in der Seemotte bin? Wo, wo habe ich, hab ich mir den Fisch jetzt hingesteckt? Ich Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Weil, also ein Wassersack haben wir uns nicht gecraftet. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich, ich will es nicht wissen, wo er sich den Fisch hingesteckt hat. Alter, was ist hier los? Was war das jetzt gerade? Ich habe nichts gesehen, wo ich gegengefahren bin. Ich bin gegen irgendwas gegengefahren. Ganz, ganz merkwürdig jetzt hier gewesen alles. Merkwürdige Vibes, die hier verbreitet werden gerade. Okay. Lasst mich mal schnell die Seemotte reparieren. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen sehr hart gewesen, finde ich. Hallo? Jetzt, genau. Sehr schön. Ich lasse die mal da kurz stehen. Die war ja jetzt nicht angelutscht. Ich will noch mal schnell gucken. Ah, da ist es. Es ist fertig. Ich werde wahnsinnig. Wir können es machen. Wir können die Fasern machen. Ich lasse nur schnell den Fisch ins Aquarium rein. Hier so. Haha, <lacht> da ist er. Wie geil. Der sieht irgendwie lustig aus. So Kermit-mäßig. Er schwimmt erstmal volle Kanne gegen das Glas. Sehr schön. So, dann gebt mir doch mal hier das. Oder hier das andere. Den anderen Schnodder muss ich mal weglegen hier. So, genau. Wir brauchen drei von denen. Und wir brauchen das Gewebe, genau. Dann können wir erstmal schon direkt hier Benzol machen. Und dann das, genau. Und jetzt brauchen wir noch für den panzerigen Anzug... Die Diamanten, genau. Gib mir mal die Diamanten. Eins und noch eins. Mach zwei. Verstärkter Taucheranzug. 
Jawohl, jetzt kann ich endlich die gefährlichen Tiere auch mal scannen. Die mich immer anknabbern wollen. Dann sterbe ich nämlich nicht direkt, wenn die mich anknabbern. Neues. Nice. So, hier packen wir mal die angelutschten Batterien noch rein. 100, 100, 100, 100. Genau, so. Jetzt können wir ja schon mal Draht machen. Wir haben jetzt zweimal Kupfer. Und dann auch gleich noch ein Computerchip. Machen wir auch gleich mal hier mit Gold. Tischkorallen. Äh, hier genau. Sil haben wir Silber noch? Erstaunlicherweise nicht. Okay. Aber nochmal Draht. Ich glaube, wir brauchen. Brauchen wir nicht zweimal Draht? Das haben wir auch noch. Sehr gut. Ups. Genau, einen Computerchip. Ich muss echt sagen, ich vermisse jetzt gerade beim Zyklopen, weil das Rezept so ein bisschen umfangreicher ist, die Fähigkeit aus Below Zero, dass man sich die Dinger anpinnen konnte, diese, diese Blueprints. Das war schon irgendwie eine sinnvolle Funktion. Und das ist auch wieder so ein Punkt, da würde ich mir wünschen, dass das einfach hier mal in Subnautica auch übernommen wird, weil es sind ja einfach nur Quality of Life Verbesserungen sozusagen. Das hat ja eigentlich nichts mit, äh, mit dem Inhalt an sich zu tun. Ne? Das ist einfach nur, dass das Spiel halt ein bisschen optimiert wird für... Das ist halt einfach ein bisschen die Handgriffe erleichtert, so, wenn ihr versteht. Fände ich irgendwie schon ein bisschen geil, wenn sie das machen würden. Wäre schon irgendwie nice. Weil in Below Zero, finde ich, sind die Rezepte gar nicht so kompliziert, dass man das ständig machen müsste, irgendwie sich das anpinnen. Da kann ich mir die lustigerweise auch recht leicht merken, aber hier irgendwie sind teilweise so viele Komponenten benötigt für bestimmte Sachen. Dass mir das durchaus ein wenig schwerer fällt, mir das zu merken. So, ich trinke mal ein Wasser hier und noch ein Wasser. Genau, so jetzt gehen wir mal noch nach Silbia suchen. Und genau, was auch immer wir noch brauchen für einen Zyklopen. Und dann will ich das Andocken mal ausprobieren, wenn wir den Zyklopen haben. Blei haben wir ja schon genug. Brauchen wir auf jeden Fall jetzt zweimal Silber. Silber gibt es ja eigentlich hier in dem Biom. In den Spalten gibt es das. Hier, da genau, in den Dingern. Warte. Ja, Gold gibt es auch mal. Aber wir brauchen vor allem das Silbia. Der, die, das, den Silbia. Nicht zu verwechseln mit dem Goldbär. Da habe ich aber auch nichts dagegen. Die schmecken lecker. Okay, da haben wir es. Blei auch nochmal gefunden. Nice. Das reicht schon. Müsste eigentlich schon reichen. Ist hier zufällig noch ein gemoddeter Modfisch? Ich möchte gerne noch einen fürs Aquarium haben. Ich hätte irgendwie noch Bock drauf. Mal ein bisschen mein Aquarium noch ein bisschen auszugestalten. Es wurde auch irgendwie noch gesagt, im, in den Kommentaren war noch die Rede von einer weiteren Mod, die noch das Gameplay ziemlich krass verändern soll. Irgendwie Nitrogen oder so ähnlich. Muss ich noch mal nachgucken tatsächlich. Also ich lese die Kommentare aktuell recht aktiv, wie gesagt, weil ich schon mich für die Vorschläge interessiere, die eventuell da kommen. Also, genau, durchaus schauen. Ich meine, ich lese die Kommentare sonst natürlich auch. Aber gerade jetzt wegen den Vorschlägen und so, schaue ich natürlich besonders genau hin. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was ich mal hier ausprobieren soll. Genau, Gold und Computerchip. Gold haben wir ja gerade gefunden. Haben wir hier auch noch. Computerchip, genau. So, und dann macht man den vereiterten Kabelsatz. Da ist er. Und dann müssen wir nochmal nachgucken. Brauchen wir genau dreimal Blei. Emaliertes Glas. Ach ja, stimmt. Genau, da war ja was. Und wir brauchen noch mehr Schrott. Ich werde jetzt mal mit dem Seegleiter hier ein bisschen rumgurken. Und mir mal ein paar Schrottteile sammeln. Und mal gucken, ob ich irgendwo Pirscherzähne sehe. Das war doch irgendwie so, wenn die, wenn die diese Schrottdinger festgeklammert haben, dann haben die doch ihre Zähne verloren. Irgendwie so ähnlich war das doch. Ich kann mich da dunkel dran erinnern, dass das so ähnlich war. Man kann den, glaube ich, auch gezielt Schrott hinwerfen. Und dann saugen die sich da dran und dann verlieren die ihren Zahn. Oder wir suchen einfach so lange, bis einer 
so seinen Zahn verliert. Hier, guck mal, wenn da... Wenn da einer was hat, ich gehe nochmal an die Oberfläche, nochmal kurz atmen. Hier, saugt mal, saugt mal Metallschrott. Ich brauche eure Zähne. Manchmal liegen die Zähne aber auch so schon rum, weil sie schon irgendwie sich was geholt haben. Schon irgendwo dran gelutscht haben. Und natürlich dürfen sie nicht heiß auf mich sein, weil... Wenn sie heiß auf mich sind, schnappen sie sich natürlich keinen Schrott. Ja, der, der hat zum Beispiel da jetzt irgendwas anderes gesehen. Zahn verloren? Nee. Das machen sie nur, wenn sie Schrott in den Mund nehmen. Genau, es gab auch nochmal den ergänzenden Hinweis, dass es in Below Zero ja zum Beispiel noch die Snowstalker gibt, die ja auch recht, ja, biomtechnisch korrekt sich verhalten. Wobei auch bei denen, äh, muss ich sagen, ich fände das halt auch irgendwie cool, wenn man die auch einfach mal beim Pinguine jagen beobachten könnte. Aber das machen die ja nicht. Die laufen ja im Endeffekt auch eigentlich immer nur im Kreis rum. So ziemlich. Aber ja, so prinzipiell kann man das schon irgendwie noch mit gelten lassen eigentlich. Die waren auch eigentlich ganz cool, cool umgesetzt. Soweit. Ja, wie gesagt, Below Zero hat ja durchaus auch so ein paar Anreize. Es ist ja auch nicht völlig, völlig schlecht. Und da wurde auch irgendwie gesagt, ja, so eine Kombination aus Below Zero und Subnautica. Es würde irgendwie irgendwas aufgelistet irgendwie ähm, bei in irgendeinem Store oder so. Ob das das ist, was ich meine? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bundle aus beiden Spielen tatsächlich. Das ist keine Kombination aus beiden Spielen. Also keine inhaltliche Kombination. Wurde auch irgendwie noch gefragt. Wird mich auch ehrlich gesagt jetzt wundern, wenn sie das so schnell machen würden. Irgendwie so eine, so eine Mischung aus beiden. Der hat hier, glaube ich, sich gerade den Schrott geholt. Aber ich sehe keinen Zahn. Hier, nimm mal den Schrott da, Kollege. Ich beiß dir mal einen Zahn aus. Stimmt. Ja, das mit den Pirscherzähnen ist, glaube ich, nicht so einfach. Es ist etwas schwieriger, als ich das gedacht habe. Es gab auch Pirscher bei der Aurora und da war, glaube ich, mehr... Hier, der hat doch auch gerade wieder Schrott fallen lassen, hier, der Knabe. Guck mal hier, jetzt müssen wir mal aufpassen. Man sieht das immer so schlecht durch das Gras. Wenn die bei der Aurora unterwegs sind, da sieht man das manchmal besser, wenn da, wenn die ihre Zähne verlieren. Weil dann ist, liegen die Zähne nicht in diesem hohen Gras, wo man sie nicht sehen kann. Ich meine, ich habe jetzt da den Panzeranzug. Ich muss mir jetzt gar nicht so drauf achten. Ich schnapp mir mal meine Seemotte. Und wir gehen mal zur Aurora. Und gucken mal, ob wir da vielleicht nochmal welche sehen, die vielleicht ihre Zähne schneller verlieren. Die haben ja einfach zu feste Zähne. Die putzen die regelmäßig und achten auch darauf, dass sie nicht so viel Süßgetränke zu sich nehmen. Ich glaube, die verlieren ihre Zähne nicht so schnell. <lacht> Müssen wir uns mal welche suchen, die mit ihrem Gebiss nicht so gut umgehen. Wir brauchen so welche, die so nicht auf ihre, ihre Zähne achten, auf ihre Zahngesundheit und auf die Mundhygiene. So, dann los. Nein, nicht da hinten rein. Aber obwohl doch, warte mal. Ich kann erst mal schnell das Titan umwandeln, noch bevor wir das machen. Sind wir das nämlich auch los? Weil ihr habt mir auch schon wieder geschrieben, ich nehme immer zu viel mit. Ja, das ist halt so. Ich, das kann ich nicht ändern. Das ist einfach so bei mir. Das ich bin irgendwie so ein Inventar-Messi. Was soll ich machen? So, wir fahren jetzt mal zur Aurora rüber und gucken mal. Denn da oben an diesem, an diesem seichten Gewässer bei der Aurora, da waren auch recht, immer recht viele Pirscher unterwegs. Da waren ja meistens nur Wrackteile. Da sieht man einfach die Zähne besser, wenn die die da fallen lassen. Man sieht es einfach besser. Man findet sie schneller, glaube ich. Bei dem anderen Biom da, da ist es immer so ein bisschen so eine Glückssache, wenn man das sieht, wo der Zahn hingefallen ist. Und im Gras sieht man die Zähne meistens nicht so gut. Dann gucken wir doch mal. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob jetzt die Strahlung ein Problem ist noch. Sieht nicht danach aus. Sonst hätte ich, glaube ich, jetzt schon ein Problem gekriegt. Bin ja schon quasi direkt daneben, ja. 
bin schon direkt neben der Aurora. Hätte ich schon gemerkt, wenn jetzt die Strahlung mir Probleme macht. Also ich meine, hier waren auch welche von diesen Pirschern. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr jetzt genau. Ich kann mich auch irren. Weil ich sehe irgendwie gerade gar keinen. Ich hätte hier eigentlich schon längst einen sehen müssen. Okay, nee, da wollen wir nicht hin. Da fahre ich mal wieder in die andere Richtung jetzt. Muss ja jetzt nicht sein, dass wir da hingehen. Vielleicht mal so ein bisschen hier drüben mal gucken. Hey, warte mal, das ist ein Modfisch. Den will ich mir mitnehmen. Für mein Aquarium. Alles fürs Aquarium hier. Her mit dir. Ach. Ach, das war eine von den, von den Rettungskapseln. Warte mal, da können wir gleich mal reingucken tatsächlich. Ich glaube, da gibt es auch das... Da gibt es doch irgendwas zu finden. Ey, guck mal, hier genau ein Medkit. Was ist das? Raubtier Täuschkörper. Ja, das ist doch was Schönes. Nice. Habe ich zwar noch nie benutzt, die Täuschkörper, aber okay. Gut, naja, dann gucken wir mal. Vielleicht finde ich da hier doch noch die Stelle, wo die Pirscher gewesen sind. Ich weiß, dass das eine Stelle gab. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass die Mod-Tiere ein paar Spawns von den, von den alten Tieren einfach auch ersetzen. Ne? Das kann natürlich auch sein. Dass die vielleicht einfach nicht mehr überall Platz haben zu spawnen, weil da jetzt die Mod-Tiere sind. Ich weiß nicht, wie das mit den Spawns hier in Subnautica genau funktioniert. Das wäre vielleicht mal ganz spannend, das mal rauszukriegen. Ich glaube, das kann damit was zusammenhängen tatsächlich. Naja, da müssen wir wohl noch mal ins Seetang-Biom. Vielleicht haben wir ja da jetzt doch noch mal ein bisschen Glück. Wir brauchen ja nur drei. Seit wann hört, hört man denn hier den Leviathan schreien in dem Gebiet? Ach ja, stimmt, das war hier. Hier hatte ich früher meine alte Base gehabt, glaube ich. Kann das sein? Und das Gebiet, wo der ist, ist genau da vorne. Hier so irgendwo war der, glaube ich. Und der ist manchmal sogar so ein bisschen rübergekommen auf Tuchfühlung. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, meine lieben Freunde, ich erinnere mich. Hier gibt es aber auch gar keine Pirscher, fällt mir mal gerade so auf. Dann kann es ja hier auch keine Zähne geben von denen. Da muss ich wohl mal dahin, wo es Pirscher gibt. Ich fand, die waren auch immer am schwersten zu erkennen von den ganzen Ressourcen. Da ist einer. Das sieht man so schlecht auf diesem Untergrund auch. Das ist so krass. Ein Pirscherzahn. Das war Nummer 1. Jetzt brauchen wir noch zwei. <lacht> Habe ich da gerade einen Zahn fallen sehen? Diese kleinen Fische sehen halt auch aus wie Zähne. Das macht es nicht einfacher. Also meistens ist es so, wenn sie das fallen lassen. Diese Teile, diese Schrottteile. Ja, nun komm. Mach mal keinen Stress. Genau. Wenn sie das fallen lassen, dann kommt da meistens auch ein Zahn mit bei rum. Wenn die auch immer so hart zuschnappen, ist es ja auch kein Wunder, dass sie ihre Zähne verlieren. Ja, los, mach mal hier jetzt. Beiß mal auf Metall. Komm. Beiß mal richtig hart zu dir. Ja, nicht mich. Du sollst deine Zähne verlieren, Junge. Nein. Schnappt euch doch den Schrott, der hier rumliegt, ihr Deppen. Da ist einer, oder? Ja, 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 da ist ein Pirscherzahn. Sehr schön. Und da haben wir drei. Jawohl. Dann lasst uns mal das Glas jetzt machen. Das Panzerglas. Base ist auch gar nicht so weit weg. Sehr gut. Aber warte mal, vielleicht sollte ich noch ein bisschen Quarz mitnehmen. Oh, warte, genau. Wir brauchen noch das Zeug. Genau, noch ein bisschen Titan noch mitnehmen und, äh, und Quarz wäre eigentlich auch noch nicht schlecht. Wie viel Platz habe ich noch? Wenn wir die Flasche austrinken, noch ein bisschen mehr. Gucken wir mal nochmal nach Quarz schnell. 
Ich weiß jetzt nicht, wie viel da im Schrank war. Im Schrank war, glaube ich, gar nicht so viel. Guck mal, da ist Quarz, genau. Lass mal das mitnehmen. Oh, oh. Oh, oh. Schlecht. Oh. Ah, da, ha. Ich habe Panzeranzug. Haha, ihr könnt mir gar nichts mit euren Sprengladungen. Haha. Wie geht's der Motte? Oh ja, doch. Die hat ein bisschen was abgekriegt. Alles gut. Zur Base, zur Base. Da ist er. Volle Kraft voraus. Ja, wir müssen ja auch noch Glas machen. Normales Glas und dann das verstärkte Glas. Und dann können wir ja erst den Zyklop machen. Genau. Ja, da habe ich ja in einer total ruhigen Zone gebaut im Vergleich zu früher. Früher habe ich ja immer da in der Nähe von den Leviathanen gebaut. Da hat man den ja, glaube ich, auch immer schon in der Base gehört. <lacht> da hat er mich angepupst hier, der Fisch. So, dann docken wir mal an. Und machen mal das Glas. Das emalierte. Ich finde das echt interessant, dass dieser Blueprint so anders ist im Below Zero. Im Vergleich zu hier. Obwohl es ja... Pirscher gab es doch im Below Zero auch, oder? Oder täusche ich mich da? Jetzt hätten sie die rausgenommen. Genau, machen wir mal Glas. Nochmal Glas. Und dann emaliertes Glas. Und wenn wir noch mal Quarz nehmen, können wir auch noch einmal Glas machen. Noch mal emaliertes Glas. Dann machen wir noch mal Metallschrott zu Titan. Dann schnappen wir uns hier das Titan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, einmal noch Titan. Dann Einen Titanknubbel brauche ich noch. Dann kann ich noch mal ein Dings machen. Hatte ich jetzt schon Schrott dabei? Nee. Einen Titanknubbel noch. Kann ich noch einmal Gedönsi machen. Und dann haben wir alles, glaube ich. Dann habe ich die... Die Barren, die ich brauche. Da hinten. Dann haben wir das Glas. Das ist natürlich Kupfer, war klar. Okay, hier haben wir ihn. Sehr nice. Und dann können wir den Zyklop machen. Das machen wir dann aber erst, wahrscheinlich erst, in der nächsten Episode, würde ich jetzt mal schwer schätzen. Schauen wir mal, genau, nice. Am Start. Genau, jetzt brauchen wir mal Lithium. Zweimal. Und dann haben wir es tatsächlich. Ach komm, wir bauen jetzt den Zyklopen noch. Was soll denn der Geiz? Die Dings ist ja eh noch oben. Halt, warte mal erstmal den Fisch noch reinstecken. Oh, oh Gott. Was habe ich denn da im Gesicht? Moment mal ganz kurz. Das war gerade aber sehr merkwürdig. Okay. Rein mit dir. Jetzt haben wir ein Aquarium voller Mottfische. Nice. Guckt euch das an. Die Sammlung wächst und wächst. Nicht schlecht. Kleines Mottbiotop hier. So, halt, Moment. Wir brauchen Blei. Wir brauchen die beiden Sachen. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das Glas habe ich ja auch dabei. Dreimal Blei brauchen wir. So, nochmal gucken, dass wir auch alles haben. Ja, wir haben alles. Sehr nice. So, zur Dings und dann haben wir es. Da ist noch die... Fahrzeugstation, ja. Wäre jetzt sehr lustig, wenn der Riffrücken den Zyklopen jetzt einfach ruckepack nimmt. So, sehr schön. Und wir haben einen Zyklopen, meine lieben Freunde. Was für ein Ende für eine gelungene Folge. 
Und an der Stelle endet diese Folge Subnautica mit Mords. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch gerne hier an der Stelle in die anderen Videos reinschauen, die verlinkt sind. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tech Spielbär mit AE Spiele kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber dann bekomme ich eine prozentuale Beteiligung am Kaufpreis. Und das ist eine super Unterstützung, wenn ihr Spiele kauft und einfach den Creator Tech einsetzt. Vielen Dank an der Stelle, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Subnautica mit Mords. Bis dann, ciao, ciao.